mà để tháo ráp gắn màn hình thứ nhất là màn hình OLED R3 cam lùi thì mình lên em HD 1080 cam hành trình thì mình lên là em Full HD Đây. Đó. rồi Đó. để bây giờ cái dây là nó sẽ lùi xuống đây và nó xuống đây rồi nó đi vô cái hộp mỗi một dây là nó có một giác riêng khác nhau bởi vậy các bạn không sợ bị lầm đâu tốc độ giới hạn 60 km trên giờ cam khá là rõ nét đó các bạn thấy chưa cái cam hành trình á, thì là nó có tích hợp trên màn hình luôn canh chỉnh làn đường luôn rất là nét nha các bạn thành công luôn nha các bạn Xin chào các bạn Hôm qua thì ô tô Hoàng Long của tụi mình có bán được một em Innova Thì theo lời hứa là sẽ nâng cấp lên cho em Innova Cái màn hình Android, camera hành trình và camera lui cho khách hàng Cái đó là gói tặng thêm của bên ô tô Hoàng Long Đây là cái màn hình DVD Zin của em Innova 206 Và em nó cũng chưa có camera hành trình Kể cả cam lui Thì hôm nay á À, mình sẽ lên cho em nó những món đồ như sau Đây Thứ nhất là màn hình OLED Pro 3 Đó Em này Em này có Có giá có trị giá là 1 triệu 9 Chưa chưa bao gồm công lắp Thì em này sử dụng lượt được Cả wifi nè C4G Và đặc biệt á, các bác tài bây giờ đang chú trọng nhất á, Là có việc map cảnh báo tốc độ cảnh báo biển báo đó và tiếp theo đây là mình sẽ lên em cam lùi cam lùi thì mình lên em hd một một không tám không còn em này là em cam hành trình cam hành trình thì mình lên là em full hd cam hành trình này nó cũng rất là quan trọng nha các bạn tại vì á khi mà mình đi trên đường á nó có nhiều cái rủi ro nó xảy ra đúng không thì có em cam hành trình này ghi lại thì mình chẳng phải lo gì hết Có gì thì lại có em hành trình này chịu hết rồi Đó Và đi kèm theo cái em cam hành trình này á Thì là bộ em thể nhớ 32GB Và các bạn hãy đón xem mình Sẽ thực hiện Cách Mà để tháo ráp gắn màn hình Cho em xem này nhé Thì trước tiên á dụng cụ mình cần á Là một cái tu vip Và một cái T10 đó thì á, bây giờ mình tháo những cái nút của cái hệ thống điều hòa ra thì á, ở dưới mấy cái nút này á, nó sẽ có một cái con ốc này nó sẽ có một cái con ốc như thế này thì đó rồi bắt đầu mình lấy cái tô vít xong khi mở nó ra xong á mở cái để mình gạt tàn thuốc ra thì ở dưới này á, nó sẽ có cái khe hở để mình bứt nguyên cái cụm này ra luôn rất là dễ dàng thì ở đây nó có hai cái dắt một cái dắt của đèn cảnh báo và một cái dắt của dạc lạnh AC bây giờ mình tháo hai cái dắt này luôn rồi bỏ qua bên tiếp theo đó là ở đây nó có một con ốc 10 T10 một con hai con ba con bốn con thì bây giờ mình tiến hành sử dụng cái T10 mình tháo ra thôi ngoài những cái mà bên ô tô Hoàng Long đang thực hiện giống như là đồng sơn phục hồi xe tai nạn thì bên ô tô Hoàng Long của tụi mình cũng có các dịch vụ như spa đánh bóng đánh bóng kính đánh bóng thân vỏ xe tẩy ô kính đó và lên màn hình giải trí cam lùi đó đây ra rồi thì màn hình zin của nó nó sẽ có hai góc dưới này thì mình tháo ra luôn rồi cuối cùng cũng ra ở đây có dây này thêm là dây bắt sóng của đài fm với im á các bạn 
đơn giản đúng không các bạn rồi giờ mình bắt đầu tiến hành cho màn hình mới vô nha ở trong màn hình thì người ta sẽ cho mình đây là cái cái thanh bắt sóng của sim 4G đây là cái cái đề gắn sim đây cái này để để gắn sim này các bạn đó cho cái sim này vô đây để cho màn hình mình không cần phải sử dụng wifi còn nếu mà bạn nào mà thích phát wifi từ điện thoại qua cũng được đây là cổng USB và đây cũng là cổng USB và đặc biệt đây là là là, là, là cục GPS nha các bạn cục GPS này đó là có chức năng để hỗ trợ cho uh, xe của mình sử dụng các uh, phần mềm hoặc là ứng dụng chỉ dẫn đường đó cục GPS trước tiên mình sẽ gắn cái bắt sóng 4G và cái thằng GPS trước định vị GPS trước thì mình sẽ bắt lên trên này đó thì trước khi bắt thì mình sẽ tháo cái ốc nhựa này ra đó mình đã tháo xong cái ốc nhựa tiếp theo đó là mình sẽ mở luôn cái hộp này ra rồi để chi để bây giờ cái dây là nó sẽ lùi xuống đây rồi nó xuống đây rồi nó đi vô cái hộp cái này các bạn nhớ là mình nên để dán ở trên này trên khu vực trên này thì nó bắt sóng tín hiệu nó sẽ tốt hơn thế là mình đã, đã đi xong hai giây quá đơn giản khi mà đang 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 mở cái ốp này sẵn thì mình đi luôn cả cái đường dây của camera lùi nha và camera hành trình luôn nó và đến khi mình đóng lại là xong thôi không cần phải tháo gỡ ra lại đây là dây cam hành trình dây cam hành trình thì mình nhét vô trong cái 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 trần này các bạn cái dây này á, thì mình để nó ở trong hộp này luôn các bạn có nhớ hồi nãy nó có hai hai cái dắt cắm của cổng usb không? từ màn hình qua không? thì cái dây này là cái dây tiếp dẫn là có thể là cam camera của hành trình đó là nó vô thẳng trong màn hình Android luôn còn đây là dây cam lùi mình sẽ cho đi theo cái đường này đi theo cái đường này đó và đi xuống tới đằng sau cốt Mình đã đi tới đây rồi các bạn Đây Đó Cho đi Từ dưới kia Đi theo cái đường này Rồi xong đi qua tới đây Thì bây giờ Mình sẽ cho một cái cọc kẽm Cho đi từ đây lòn qua đây rồi xong rồi bắt đầu Kéo rút dây này qua Đó Rồi mình bắt đầu là cho cọc kẽm luôn từ đây tiếp tục lại từ đây lòn qua đây rồi xong kéo dây qua đây luôn quá đơn giản đúng không các bạn ok các bạn thì bây giờ mình uh, lấy con kẽm bắt đầu mình lòn qua cái chỗ này đây lòn qua chỗ này cho qua đây sử dụng thêm một cái kìm thì mỗi dịch nữa nha mỗi ngày á để dùng kẽm nó đi qua cái bắt đầu mình lấy kìm ra đó. rồi đó các bạn thấy không các bạn rút nhẹ nhẹ thôi nha Mạnh quá là nó Nó cột ra nó cong mình phải lòn lại nữa đó Đó Như là mình đã luồn xong Trước khi mà các bạn luồn cái dây kẹo này á Đi vô đây á, qua đây á Thì á Mình nhớ quấn theo Một cái cọc dây Quấn nhất nên quấn theo đỏ Dây này được gọi là dây để mà kết nối vô dây kích á Dây kích để đến khi mà mình gài số số lùi á Thì nó mới xuất hiện được Chứ không có số lùi mình trong, trong cái bộ dây này nè Nó có gồm như thế này các bạn Một bộ dây này là kết nối với màn hình Thì nó có theo một cái cọng này nữa 
thì á đây là mình cắm vô đây như vậy chưa rồi á đây đây cái này á thì mình cắm vô đây đúng không tất cả đều phải quấn băng keo lại nha để tránh trường hợp mà xe di chuyển á rung lắc thì nó lại bị rơi ra hoặc là bị tín hiệu không được tốt thì á, ở đây nó có một cái cọng dây này nè đó một cái dây trên màn hình đó thì dây này người ta gọi là dây kích dây kích là mỗi khi á, mà gà số lui á, thì nó sẽ xuất hiện lên thì mình cho đấu nó vô đây còn cọng dây này á thì á, là mình cho nó xuống cái đèn đèn lui đèn lui ở đây còn cọng này là cọng dây mát là mình đấu trực tiếp vô sườn xe luôn đấu vô sườn xe giống như thế này dây mát cho vô đây đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp bây giờ mình sẽ luôn đây ừ. thì bây giờ bạn tháo cái này ra đó để cái cọng này nằm đây còn cái này á bắt đầu là cho cái thằng cái này lên đúng như đây để tiếp tục mình Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đây. giờ mới bắt đầu tiến hành là câu dây kích vô trong đèn lui của xe thế là mình luồn dây điện được từ đây rồi nè bạn các bạn từ đây nè đi qua đây xuống đây vô đây và ra tới đây rồi rồi ra được tới đây thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành là nấu dây cam lửa thì mình sẽ nấu chưa kích màn hình này thì mình đấu vô đây ở đây đúng không mà nó có hai dây như vậy dây màu trắng hay là dây mát thì mình sẽ đấu lửa vô cái dây này dây xanh đỏ Khi mà mình đi mua màn hình đó các bạn Thì mình nhớ Nói với người bán á Là thứ nhất Là đời xe của mình Cái thứ hai nữa là Nói người ta là Bán cho thêm một bộ Dây dắt dinh Cộng với lại cái mặt giữa này Cái mặt giữa Tại vì cái mặt dinh của nó thì hiện tại bây giờ là Là, 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 là rất là bé Đâu có vừa với cái, lại cái màn hình đâu Đây nè Đó Nó rất là bé thì bây giờ mình mình phải đưa màn hình đưa cái mặt giữa này bự ra thì bắt đầu mình mới xài được cái màn hình rồi thì bây giờ cái dắt viên thì ở trong này của nó là nó có cái cái nó sẵn hai cái dắt đây rồi thì bây giờ mình cứ cắm theo thứ tự thôi cắm theo thứ tự đó một hai rồi còn về riêng cái màn hình á thì người sao người ta để cho mình một cái cọng dây mỗi một cọng dây nó sẽ có một cái đầu dắt khác nhau bởi vì các bạn không sợ phải cắm lộn đâu các bạn cắm cho này đó đây đây là cổng cổng đen là cổng nguồn thì các bạn cắm vô đây đây cắm vô cắm vô tổng đó cắm vô tổng rồi cổng này thừa thì kệ nó giờ đó đây mình là ở đây là có thêm một cọng này nè thì cái cọng này là cái cọng mà từ cam cam đằng sau đi tới màn hình đưa vô trong một cái bộ dây mà người ta bán cho mình đó, có một cái cọng dây màu hồng nó như thế này thì cọng dây này chính là cái cọng dây kích cọng dây kích để chuyển chuyển màn khi mà vô số lùi á thì á cọng dây này có chức năng là chuyển màn đang ví dụ như mình đang nghe nhạc đang xem youtube thì nó có chức năng là ngắt đi và chuyển qua chế độ màn hình lùi tại màn hình mới thì các bạn mở xe lên để một lúc để cho màn hình nó khởi động lần đầu rồi giờ mình vô thử số dây nha lên cắm lùi liền đó 
Con xuống sau em thử ấy cái cái cam cầm cái cam đi. Các bạn thấy không? Cam khá là rõ nét. Đó. Các bạn thấy chưa? Cam rõ ghê không? Ok, được rồi. Vậy là thành công rồi. Mình đã mình đã hoàn thành đã hoàn thành cái uh, cái bước gắn cao rồi nè các bạn. Đây nè. Đó. Đã thử xong. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành là gắn gắn màn hình thì cái mặt dưỡng của nó đưa vô đó. thì cái này zin của nó là các bạn có thấy không? Là nó cứng qua hai bên quạt gió thì khi nó cuốn là người ta có tặng cho mình hai cái hốc quạt gió hai bên như thế này. Đó thì bây giờ mình sẽ bứt ra. bất cứ cái hốc gió diên ra háo như vậy mình đã thay được cái mặt mặt nạ của cái cái hốc quạt gió này này bạn các bạn đó thì là bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình gắn bạn này đây hồi nãy thì mình có đánh dấu lại là cái dây ngắn này là, là của CBS thì mình sẽ cho vô cái cổng GPS Rồi Còn cái dây này là dây tín hiệu Dây lấy sóng 4G Mình sẽ cho vô Cổng 4G Còn đây Đây là nguồn chính Còn cái đây là cái dây camera lùi Thì mình cho vô đây camera lùi rồi tiếp theo là có thêm một cái cổng cổng này là cổng để lấy sim nè các bạn cổng này cổng để cho sim 4G vô nè mình cho vô luôn mình đấu dây quạt gió tản nhiệt của màn hình vô luôn rồi theo ở đây còn hai dây USB cắm vô cho đầy đủ mỗi một mỗi một dây là nó có một giác riêng khác nhau bởi vậy các bạn không sợ bị lầm đâu không sợ cắm lộn đâu rồi như nguồn vô nữa là ok rồi giờ mình sẽ cho các cái dây mà giống như là ba cái dây này nè hai dây dưới đi vào một dây giờ mình sẽ cho qua bên cái học học bên phụ học đồ bên phụ đó cho cái này. rồi bắt đầu tiến hành gắn lên thử thôi nha các bạn để mình kiểm tra GPS trước tốc độ giới hạn 60 km trên giờ đúng vị trí hiện tại luôn nha bạn đây mùng binh hòa bình đây, đường mũi văn cử đây đó đây đúng luôn rất là nét nha các bạn thành công rồi nha các bạn vậy là hôm nay mình đã hoàn tất công việc gắn màn hình android cam hành trình và cam lui cho khách hàng mua xe tại ô tô hoàng long thì đây cái cam hành trình á, thì là nó có tích hợp trên màn hình luôn đây nè các bạn đó nó luôn cả tích hợp luôn cả canh chỉnh làn đường luôn báo đi lệch sai làn đường là nó báo đó còn đây là cam lui đây các bạn nhìn nè đó các bạn có thấy rõ nét và sáng không đó 
rồi nếu các bạn có thích những video của kênh ô tô hàng long thì xin hãy cho một like một share một đăng ký kênh và nhớ bật chuông thông báo các bạn nhé bye bye.